சிந்திப்பதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட விலாகும் பகுதி எபிரேயரின் புஸ்தகம் பதினொன்றாம் அதி சாரி பத்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் முப்பத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஒன்பது முடிய நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் இது ஒவ்வொரு வசனமும் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த வசனமாயிருக்கிறபடியினால ஒவ்வொரு வசனமாய் நாம் கடந்து சென்று கர்த்தர் இந்த வசனங்களின் மூலமாக நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் எபிரேயரின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் ஆகையால் மிகுந்த பலனுக்கு ஏதுவான உங்கள் தைரியத்தை விட்டு விடாதிருங்கள் ஆகையால் மிகுந்த பலனுக்கு ஏதுவான உங்கள் தைரியத்தை விட்டு விடாதிருங்கள் நம்மளுடைய பலன் எங்கே இருந்து வருகிறது நான் பலன் என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டு விதமான பலன் இருக்கிறது ஒன்று உலக பிரகாரமான பலன் அது மாம்ச பலன் அல்லது ஆள் பலம் அல்லது பதவி என்னும் பலம் இந்த பலன் ஒரு பலன் ஆவிக்குரிய பலன் என்பது கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற பலன் இந்த பலன் என்பது தைரியம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இந்த பலன் என்னும் தைரியத்தை நீங்கள் விட்டு விடாதிருங்கள் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறதாக வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது அருமையானவர்களே இந்த காலை வேளையில நாம் உலக பிரகாரமான பலனை பற்றி பார்க்காமல் ஆவிக்குரிய பலனை பற்றி நாம் பார்ப்போம் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் உலக பிரகாரமாக பல பலன்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஆவிக்குரிய பலன் என்பது மிகவும் முக்கியம் இது தைரியம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த காலை வேளையிலே சொல்லுகிறார் அந்த தைரியத்தை நீங்கள் விட்டு விடாதிருங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு தைரியம் வேண்டுமா நிச்சயம் வேண்டும் நாம் பயப்படக்கூடாது நாம் தைரியம் உள்ளவர்களாய் நாம் நிற்க வேண்டும் வேதத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது பேதுருவினுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியில் அதற்கு முன்பாக நடந்த சம்பாஷணைகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் பேதுரும் பேசிக் கொள்கிறார்கள் பேதுருவே என்னை நேசிக்கிறாயா நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே இரண்டாவது முறை பேதுருவே என்னை நேசிக்கிறாயா ஆண்டவரே உண்மை நான் நிச்சயம் நேசிக்கிறேன் பேதுருவே என்னை நேசிக்கிறாயா ஆண்டவரே சாவிலும் உண்மை நான் பிரிய மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் சொல்லி சொல்லும்போது ஒரு சில நிமிடங்களிலே ஆண்டவர் சொல்றாரு சேவல் கூவதற்கு முன்பாகவே நீ என்னை மூன்று தர மறுதலைப்பாய் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து காட்டி கொடுக்கப்படுகிறார் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்டு போர் சேவகர்களால் அழைத்து சென்று கொள்ளப்பட்டிருக்கும் போது ஒரு மனிதன் கேட்கிறார் நீயும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்தவன் தானே பேதுரு சொல்றாரு அவரை யார் என்று எனக்கு தெரியாது இது எல்லாமே நடக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்தில் இது கொஞ்ச நேரத்தில் கேட்குறாரு வேற ஒரு மனுஷன் நீ அவரோடு இருந்தவர் அவர்களில் ஒருவன் தான் பன்னிரவர்களில் ஒருவர் தானே அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அவர் கூட இருந்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூரம் போகிறார் பயங்கர குளிர் அதனால் நெருப்பு மூட்டி அந்த அனல் கொண்டிருக்கிற அந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் போய் அமர்ந்து குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கிருந்து ஒரு ஸ்திரீ கேட்குறார் நீயும் பன்னிரவர்களில் ஒருவர் தானே அப்படின்னு சொல்லுவார் சத்தியமாக அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி அவன் சத்தியம் விட்டான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிற தர்மையானவர்களே எபிரேயரின் புஸ்தகம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் உங்கள் தைரியத்தை நீங்கள் விட்டு விடாதீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது மூன்றரை வருடங்கள் இயேசுவோடு சஞ்சரித்த பேதுரு ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தா அவனுடைய தைரியம் எங்கே சென்றது நீயும் பன்னிருவர்களில் ஒருவன் தானே என்று சொன்னபொழுது ஆமா நானும் இயேசுப்பா அவனுடைய சீடன் தான் என்று சொல்லியிருந்தான் ஆனால் அவன் தைரியத்தை விட்டு விடாதவனாய் இருந்திருந்திருப்பான் நீ பன்னிருவர்களில் ஒருவன் தானே என்று சொல்லி மூன்றாவது முறையிலே ஒரு ஸ்திரீயானவள் கேட்கும் பொழுது அவன் சத்தியம் பண்ண ஆரம்பித்தான் என்று வேதம் சொல்லுங்க சத்தியமா அவரை யாரும் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்க்கறான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி பார்க்கிறாரு சேவல் கூவுது அவன் தான் குத்தப்பட்டவனாக மறுபடியும் அவன் எழுந்து சென்று சுவர் புறமாக திரும்பி அழுகிறான் அழுது அழுது தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறான் அழுது அழுது தன்னை ஒப்பு கொடுத்து பேதுரு மாறிட்டானா அப்படி சொல்லி நம்ம யோசிக்கும் போது அந்த இடத்துல அவன் இன்னும் மாறாததை காண்கிறோம் அவன் எங்க காண்கிறோம் அப்படின்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மறிக்கிறார் உயிரோடு எழும்புகிறார் 
உயிரோடு எழும்பிட்டு பேதுரு எங்க அப்படின்னு போய் தேடி பார்க்கிறாரு பேதுருவை காணும் எங்க போயிட்டான் அப்படின்னா போயிட்டான் மறுபடியும் அவன் மீன் பிடிப்பதற்காக மறுபடிய மறுபடியும் தன்னுடைய பழைய தொழிலை செய்வதற்காக அவன் கடந்து செல்கிறான் அங்கிருந்து மறுபடியும் கூப்பிட்டு அவனை ஆண்டவர் ரட்சிப்பின் பாதையில வழி நடத்தி அவனை கொண்டு போய் ஊழியத்தில் விடுறாரு அவன் ஆண்டவருக்காக எழும்பி பிரகாசித்தான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது பேதுரு அந்த தைரியத்தை பெற்றுக் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் அவனுடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்டது தேவைப்பட்டது அவன் எந்த அளவுக்கு மாறி எந்த அளவுக்கு அவன் தைரியம் மிக்கவனாய் மாறினான் என்றால் வேதம் நமக்கு ஆதாரப்படுத்துகிறது பேதுரு நடந்து சென்ற பொழுது அவனுடைய நிழல் பட ஜனங்கள் வியாதியஸ்தர்கள் குணம் அடைந்தார்கள் என்று சொல்ல அந்த வல்லமையை அவன் பெற்றுக்கொள்வதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவன் தைரியமுடையவனாய் காணப்பட்டான் எந்த அளவுக்கு இவனுடைய கோழைத்தனம் தைரியமாய் மாறிச்சுன்னா அவன் இரத்த சாட்சியாய் மறிக்கும் பொழுது கூட அவன் பயங்கரமான இரத்த சாட்சியாய் மறித்திருக்கிறான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எழுந்து நின்ற ஒரு சீடனாக அவன் மாறினான் நாம் கோழைகளாய் காணப்படுகிறோமா தைரியம் இல்லாதவர்களாய் காணப்படுகிறோமா இந்தியாவிலே ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு போதகரை பிடித்து ஒரு சில ஜனங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா போதகரையும் போதகருடைய மனைவியையும் ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று வயது சிறுவனையும் பிடித்து இயேசு இல்லை என்று நீ சொல் இந்த சிறுவனை நாங்கள் விட்டு விடுகிறோம் என்று சொல்லி சொன்னார்களாம் இருக்கிற இயேசுவை நான் எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இயேசு இருக்கிறார்னு சொல்லி அந்த பாஸ்டர் சொல்லும் பொழுது அவருக்குடைய கண்களுக்கு முன்பாக அந்த சிறு பயனை வெட்டி வீழ்த்தினார்களாம் கொன்று போட்டார்கள் அடுத்ததாக அவருடைய மனைவியை பிடிக்கிறாங்க நிர்வாணமாக்கினார்கள் இப்ப சொல்லு இயேசப்பா இல்லைன்னு சொன்னா இந்த மனைவியை நான் விட்டுறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்பவே நான் உன்னுடைய மனைவியையும் கொல்லுவோம் அந்த மனைவி சொன்னாங்களா இயேசுப்பா இல்லைன்னு சொல்லிடாதீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க நான் இன்னைக்கு நான் ரத்த சாட்சியா மறித்தா கூட நான் பரலோகம் தான் போவேன் நீங்க இல்லைன்னு சொல்லி நரகம் போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி மனைவி இன்னும் அதிகமாய் கணவரை உற்சாகப்படுத்தினார்களாம் அந்த கணவர் சொன்னாரே இருக்கிற இயேசப்பாவை நான் எப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இயேசப்பா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னதுமே தன்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாக அந்த சகோதரியை பலவந்தம் பண்ணி கொன்று போட்டார்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி கொன்று போட்டார்கள் கடைசியாக சொன்னாங்களா ஓ உயிர் உனக்கு முக்கியம் அப்படின்னா ஏசப்பா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த போதகர் சொன்னாரா என்னுடைய ஒரு மனை ஒரே மகனை எடுத்து கொன்று விட்டீர்கள் என்னுடைய மனைவியையும் கொன்று விட்டீர்கள் நான் இன்னைக்கு ஏசப்பா இல்லைன்னு சொல்லி நான் நரகத்துக்கு போக விரும்பல ஏசப்பா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாரா அவரை கொன்று போட்டார்கள் ஆனால் கொன்று போட்ட அத்தனை பேருக்குள்ளவும் ஒரு குற்ற உணர்வு உண்டானதான் ஏன் இந்த மனுஷன் இவ்வளோ வைராக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய மனசில் இவருடைய வாழ்க்கையில் தைரியம் இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயம் அவருடைய வாழ்க்கையில் தைரியம் இருந்தது என்று நான் சொல்லுவேன் பேதுருவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏனோ ஒரு தோய்வு ஏற்பட்டது ஆனால் இவர் இந்த போதகரனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தைரியத்தை உடையவராக காணப்பட்டார் அப்போ சொல்ல ஐயா பவுல் ஒன்று குறைந்தியரின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறத நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் ஆகையால் எனக்கு பிரியமான சகோதரரே கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவா இராது என்று அறிந்து நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாயும் கர்த்தருடைய கிரியையில எப்பொழுதும் பெருகுகிறவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் எப்ரேரின் புஸ்தகம் பத்து முப்பத்தி ஐந்துல நான் சொன்னேன் அந்த தைரியத்தை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது ஏசப்பாவுக்காக நம்ம வாழ்றோன்ற தைரியத்தை நாம் விட்டுறக்கூடாது சினிமா பார்க்க போறோமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சுப்பாங்க சர்ச்சுக்கு வரவங்க சினிமா பார்க்க போறாங்க ஏன் சினிமா பார்க்க போயிட்டீங்க அப்படின்னு நான் ஒரு சிலர் கிட்ட விசாரிச்சு பார்க்கும்போது என்னுடைய நண்பர்கள் என்ன கேவலமாக பேசுகிறாங்க பஸ்டர் என் கூட வேலை செய்கிறவங்கெல்லாம் என்னை ஒரு மாதிரி பேசுகிறாங்க அதனால் அவங்களுக்காக நான் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய உள்ளான மனசில் இவங்க தைரியமாக இருக்கிறாங்களா ஏசப்பாவுக்காக இல்லை கோழைத்தனமாக ஏசப்பாவுக்காக வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்களா இன்னும் ஒரு சிலர் நான் சர்ச்சுக்கு நடந்து வரும்போது என் கையில் பைபிளை மற்றவங்க பார்த்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த பைபிளை ஒரு பையில் சுற்றி வச்சு இல்லாட்டா பேக்கெட்குள்ளே போட்டு இல்லாட்டா ஷர்ட்குள்ளே போட்டு அது என்ன பண்ணுறாங்க சர்ச்சுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வராங்க ஒரு சில இடங்களில் நாம் தைரியம் தைரியத்தோடு வாழ ஆண்டவரிடத்தில் நாம் அந்த தைரியத்தை கேட்க வேண்டும் அருமையான இந்த இடத்துல பைபிள் சொல்லுது நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாக அசையாதவர்களாக நீங்கள் இருக்கணும் நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய கிரியைகளிலே நீங்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவனுடைய கிரியைகளிலே வளராதவன் அவன் தைரியம் இல்லாதவன் எத்தனை வருஷமா பிரேயர் பண்றோம் பதினஞ்சு வருஷமா பத்து வருஷமா எவ்வளவு நேரம் பிரேயர் பண்றீங்க இன்னும் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் பத்து நிமிஷம் பத்து வருடம் காலமும் நீங்க ஒவ்வொரு நிமிடமும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போயிருந்தா இன்னைக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு மேல பிரேயர் பண்ணிருக்கலாமே நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய கிரியைகளிலே வளர்கிறவர்களாக காணப்பட
வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதா இருக்கிறது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறது என்றால் என்ன தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்வது இன்னது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அருமையான ஒரு கதையை நான் சொல்லி முடிக்கும் போது தேவனுடைய சித்தம் என்னது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஏன்னா ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தி எட்டில் சொல்லுது நீங்கள் கர்த்தருக்காக செய்கிற காரியங்கள் விருதாவாய் போகவே போவாது ஒருவன் பைபிள் எடுத்துட்டான்றதுக்காக ஒருத்தன் சர்ச்சுக்கு போயிட்டான்றதுக்காக ஒருத்தன் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தான் என்பதற்காக ஒருத்தன் பாவத்தை உதறி தள்ளினான் என்பதற்காகவோ அவனுடைய வாழ்க்கையில் எதுவுமே நஷ்டப்பட்டு போகாது எல்லாம் நல்லதாகவே தான் இருக்கும் கர்த்தருக்காக பட்ட பிரயாசங்கள் விருதாவாய் போகாது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு கடல் இருந்ததாம் அந்த கடற்கரையிலே ஒரு பெரிய மரம் இருந்ததாம் அந்த மரத்தினுடைய கிளை ரொம்ப அகலமா இருந்தது அது எவ்வளவு அகலமா இருந்தது ஆனால் அது கடற்கரை கடலுக்கு மேலாக அந்த கிளையானது இருந்ததாம் அந்த கடலுக்கு மேலே இருந்த கிளையிலே ஒரு ஆண் குருவியும் ஒரு பெண் குருவியும் சேர்ந்து அழகான ஒரு கூட்டை கட்டி அந்த பெண் குருவியானது முட்டையிட்டு அவயம் காத்து கொண்டிருந்தது இந்த ரெண்டுமே அந்த முட்டைகளை ரொம்ப நேசிச்சு இது எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலையில திடீர் என்று ஒரு நாள் பயங்கரமான மழை பயங்கரமான காற்று பயங்கரமான புயல் வந்து அந்த தண்ணீர் எல்லாம் வந்து அந்த முட்டை ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கிற அந்த முட்டையின் மீது விழுந்து காற்றானது அந்த முட்டையோடு அந்த கூட்டோடு இருக்கிற முட்டையை அடித்து சென்று கடலிலே விட்டதாம் உடனே இந்த பெண் குருவிக்கு ரொம்ப கவலை ஆகி போயிருச்சு பெண் குருவி ஆண் குருவியை பார்த்து சொல்லிச்சா இந்த முட்டையை மட்டும் என் கண்ணில் நான் பார்க்கல அப்படின்னா நான் சீக்கிரமா செத்து போயிருவேன் அப்படின்னு ஆண் குருவி சொன்னதாம் நீ சாக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம தைரியமா இருக்கலாம் நம்ம நம்மளுடைய வேலையை செய்யலாம் கண்டிப்பா இந்த முட்டையை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆண் குருவி சொல்லுதான் அது கு கூடோட தானே கீழே வந்துச்சு கண்டிப்பா அது என்ன பண்ணிடும் நமக்கு கிடைச்சிரும் இன்னும் அந்த முட்டை பொறிக்கிறதுக்கு இருபது நாட்களுக்கு மேலா இருக்கிறது நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முயற்சி செய்வோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன முயற்சி செய்யலாம் அப்படின்னு இந்த பெண் குருவி கேட்கும் பொழுது அந்த ஆண் குருவியானது சொன்னதாம் நீயும் நானும் காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணியா இங்க கடல்ல இருந்து எடுத்து அந்த சைடுல கொண்டு போய் துப்பிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கடல் வற்ற ஆரம்பிக்கும் இந்த கடல் வற்றினதானால் என்னுடைய நம்முடைய முட்டையானது கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க குருவியினுடைய வாய் எவ்வளவு பெருசு அது எவ்வளவு தண்ணி எடுத்து எவ்வளவு தூரத்துல கொண்டு போய் துப்பிச்சு அப்படின்னா இந்த கடலானது வற்றும் என்று சொல்லி தன்னுடைய வேலைகளிலே மும்முரமா இந்த ரெண்டு குருவிகளும் இறங்கினது இறங்கிருச்சு இங்கிருந்து அங்கே கொண்டு போய் துப்புது மறுபடியும் இங்கே கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே துப்புது தன்னுடைய சின்ன வாயில் எவ்வளவு தண்ணி எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகுது கடலை கரைப்பதற்காக முயற்சிகளிலே இந்த குருவியானது ஈடுபடுகிறது ஒரு நாலு நாள் ஆச்சு அஞ்சு நாள் ஆச்சு இது அயராமல் உழைத்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த குருவியானது ஒரு கர்த்தருடைய மனிதன் அந்த கடற்கரையிலே கடந்து வருகிறார் அந்த கர்த்தருடைய மனிதன் கடந்த நாற்பது நாள் அளவும் கர்த்தரோடு ஐக்கியப்பட்டு கர்த்தரோடு நெருங்கிய ஐக்கியத்தை உடையவராக கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் யாருமே ஆள் நட மாட்டோம் இல்லாத அந்த கடற்கரையில திடீர்னு கிரீச்சு 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 கிரீச்சுன்னு ஒரு சவுண்டு மட்டும் கேட்டுட்டே இருந்துச்சு சவுண்டு எங்க கேக்குது அப்படி சொல்லி அவர் பாக்குறாரு அதை பார்த்தா அந்த ரெண்டு குருவியும் இங்க தண்ணியில எடுத்துட்டு போய் அங்க துப்புது தண்ணி எடுத்துட்டு போய் துப்புது இதுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இவருக்கு ஒருவேளை உப்பு தண்ணியில இதுக்கு தேவையான ஆகாரம் கிடைக்காது அது என்னத்த போய் எடுக்குது அப்படி சொல்லி யோசிச்சு யோசிச்சு பாக்குறாரு குருவி கிட்ட கேட்கலாமா குருவி கிட்ட கேட்க முடியாது ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் இடத்துல முறையிடுகிறார் ஆண்டவர் சொல்றாரு தன்னுடைய கூடு போயிருச்சு முட்டை போயிருச்சுன்றதுக்காக இந்த குருவி இந்த காட் இந்த கடலை வற்றி போவதற்காக தண்ணி எடுத்துட்டு போய் துப்புது அப்படின்னு சொல்லி உடனே இந்த கத்தனுடைய மனிதன் ஆண்டவர் இடத்துல முறையிடுகிறார் ஆண்டவரே இந்த கடல் கொஞ்சம் வற்றி போக உதவி செய்யுங்க சப்பா ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டார் அது கற்று கடல் வற்றி போனது அந்த முட்டை கிடைத்தது அந்த கூடும் கிடைத்தது ஆண் குருவி சொல்லிச்சான் பாத்தியா பாத்தியா நாம ரெண்டு பேரும் முயற்சி செஞ்சா கண்டிப்பா இந்த முட்டை கிடைக்கும் நான் உனக்கு சொல்லலையா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணுது கூட எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வச்சிருச்சு இந்த நாளிலே உங்களை பார்த்து நான் கேட்கிற கேள்வி யார் மூலமாக இந்த கடல் வற்றி போனது யார் மூலமாக இந்த கடல் வற்றி போனது என்று நான் உங்களை கேட்பேன் ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே மேக்சிமம் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா அந்த தேவ மனிதன் மூலமாக என்று சொல்வீர்கள் உண்மைதான் தேவ மனிதன் வந்தார் தேவ மனிதன் ஜெபித்தார் ஜேவ மனிதன் ஜெபித்தது நிமித்தமாக கடல் வற்றி போனது கூடு கிடைத்தது இந்த குருவியானது மறுபடியும் அந்த முட்டையை எடுத்து சென்றது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தேவ மனிதன் மாத்திரம் அல்ல அது குருவியும் அதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது குருவி எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அது தேவ மனிதன் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது கிரீச் கிர
அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த தேவன் மனிதன் வந்திருப்பார் ஆனால் கிரீச் கிரீச்சின் சவுண்டு கேட்காததுனால அந்த குருவியை பார்த்துருக்க மாட்டார் அவர் வந்தபடியே கடந்து சென்றிருப்பார் அந்த குருவி செய்த அயராத உழைப்பு அதான் பைபிள் சொல்லுது தேவனுடைய சித்தத்தை நீங்கள் தவறாமல் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது பார்த்தாரு அதை பார்த்தது நிமித்தமாக தான் இவர் நின்னார் அதை பார்த்து நின்று இவர் வேண்டினார் தண்ணியானது வற்றி போனது அந்த கூடானது மறுபடியும் என்ன பண்ணிச்சு கிடைச்சிருச்சு இதே சம்பவம் பழைய ஏற்பாடிலே எங்காவது நடந்திருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது நிச்சயம் நடந்திருக்கிறது எகிப்து தேசத்திலே எகிப்து தேசத்திலிருந்து இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் வெளியே வருவதற்கு முன்பாக ஆட்டை அடித்து உங்களுடைய வாசக்காலிலே நீங்கள் பூசுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் சங்கார தூதன் வருவான் சங்கார தூதன் வரும்பொழுது எந்தெந்த நிலைக்கால்களில் எல்லாம் இரத்தமானது பூசப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நிலைக்கால்களிலே நிலைக்கால்கள் உள்ள இருக்கிற ஜனங்கள் காக்கப்படுவார்கள் எந்த எந்த நிலைக்கால்களிலே கத்தருடைய அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் பூசப்படவில்லையோ அந்த இடத்துல சங்கார தூதன் வந்து அந்த வீட்டில் உள்ளவர்களின் மத்தியில மரணத்தை வருவிப்பான்னு சொல்லிட்டார் ஒரு சிலர் பயந்து அதை செய்யறாங்க ஒரு சிலர் செய்யாமல் இருக்கிறாங்க அதிகாலையிலே ஒரு பெரிய அழுகையின் சத்தம் எங்கெங்கெல்லாம் அழுகையின் சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த வாசப்படியில எங்கெங்கெல்லாம் ரத்தம் பூசப்படவில்லையோ அங்கெல்லாம் அழுகையின் சத்தம் கேட்குது இந்த தேவனுடைய மனிதன் யார் அப்படின்றத நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒப்புமைப்படுத்தும் பொழுது இந்த தேவனுடைய மனிதன் தான் தேவன் இந்த குருவி யார் அப்படின்னா நாம இந்த குருவியானது அசராம கஷ்டப்பட்டு வேதனையின் மத்தியிலும் அது அதனுடைய வேலையை செய்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு நாள் ஆண்டவர் வருவார் ஒரு நாள் சங்கார தூதனும் வருவான் ஒரு நாள் ஆண்டவரும் வருவார் வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது எனக்காக வாழ்கிறவர்கள் எங்கே என்னுடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்கள் எங்கே எனக்காக பக்தி வைராக்கியம் போட்டிருக்கிறவர்கள் எங்கே எனக்காக பாவத்தை உதறி விட்டவர்கள் எங்கே எனக்காக அந்த வைராக்கியம் கோபம் சண்டை இவைகளில் நின்று விடுதலையாக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறவர்கள் எங்கே என்று சொல்லி உலாவிக்கொண்டிருக்கிறதாம் கத்தருடைய கண்கள் அப்ப அந்த குருவியை பார்த்த இந்த தேவ மனிதன் மாதிரி நம்மையும் என் தேவன் காண்பார் அருமையான காணும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கை டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும் கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் அந்த வாக்கு தத்துவம் செய்ததை அவன் நிறைவேற்றுவான் என்று சொல்லி வாக்கு தத்துவத்தை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்யலை அப்படின்னா வாக்கு தத்துவம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற போகிறதில்ல கர்த்தருடைய சித்தம் நிறைவேறி கத்தருடைய சித்தத்தை நாம் செய்வோமானால் ஆண்டவர் நமக்கு என்று வைத்திருக்கிற வாக்கு தத்துவங்கள் நிச்சயம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் அவராக முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்திலே வருவார் அவர் தாமதம் பண்ணார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் என்ன பண்ணுவாராம் வருவாராம் அவர் தாமதம் பண்ண மாட்டார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று பேதுருவின் புஸ்தகம் சாரி ரெண்டு பேதுருவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து தாமதி தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நீடிய பொறுமையுடன் இருக்கிறார் ஆமா பஸ்டர் நீங்களும் சொல்றீங்க அவர் வருகிறார் அவர் வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்த பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிப்போம் அப்படின்னா பைபிள் சொல்லுது அவர் வருவார் வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார் அவர் தாமதம் பண்ணார் நிச்சயம் வருவேன் என்று சொன்னார் அவர் நிச்சயம் வருவார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட போய் கேட்கறாங்க இயேசப்பா உங்களுடைய வருகை எப்படியா இருக்கும் அப்ப இயேசப்பா சொல்றார் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால ஜாதிகள் ஜாதிகள் இடத்துல எழும்பும் ஜனங்கள் ஜனங்கள் இடத்துல எழும்புவார்கள் இந்த காலத்தில் நம்ம அதை பார்க்குறோமா கணவன் மனைவிக்கு விரோதமாக மனைவி கணவனுக்கு கணவனுக்கு விரோதமாக பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு விரோதமாக பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக ஜாதி ஜாதிக்கு விரோதமாக கிராமம் கிராமத்துக்கு விரோதமாக இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சா இல்லை ஆனால் அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் சொன்னாரா இசப்பா சொன்னார் அதெல்லாம் நிறைவேறுதா இப்போ கண்டிப்பாக நிறைவேறுது இன்னும் ஒன்று சொன்னார் கொள்ளை நோய்கள் உருவாகும் என்று சொல்லி மெடிக்கல் டேர்மில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த இந்த நோய்களுக்கு மருந்தே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் ஆஃப் நேம்ஸ் அந்த டிசீஸ் நேம்ஸ் இருக்கு கொள்ளை நோய்கள் எப்படி வருதுன்னு தெரியாது யாருக்கு வருதுன்னு தெரியாது எந்த வயதினரையும் தாக்கம் அப்படிப்பட்ட வியாதிகள் வந்து கொண்டு இருக்கும் சொல்லி அப்போலாம் ஆண்டவர் சொன்னார் இதெல்லாம் வரும்பொழுது நானும் வருவேன் என்று சொல்லி இதெல்லாம் நிறைவேறும் காலங்களுக்குள்ளாக நாம் கடந்து வரும்பொழுது ஆண்டவர் மட்டும் வருவார்னு சொல்லிட்டு பைபிள் ஏமாற்றிடுமா என்ன கண்டிப்பாக அவரும் வருவார் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் வருவார் திருடன் வருவதை போல வருவார் ஒரு மின்னலானது ஒரு திசையிலிருந்து மேறு திசைக்கு மாறிப்போவதை போல ஆண்டவர் வருவார் தான் கர்த்தருக்காக வாழ்ந்த தம்முடைய ஜனங்களை அவர் எடுத்து செல்வார் ஆகவே நாம் அவர் வருகிறார் என்பதை அறிந்து 
கர்த்தருடைய கத்தர் மேல் வைத்திருக்கிற தைரியத்தை நாம் விட்டு விடாது இருக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்கிறவராக நாம் காணப்பட வேண்டும் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் கண்டு விசுவாசிக்கிறவன் அல்ல காணாமல் விசுவாசிக்கிறவர்கள் நிழலாட்டமாய் நாம் இயேசுவை நேசிக்கிறோம் ஒரு நாள் நாம் முகமுகமாய் கத்தரை காண்போம் இந்த விசுவாசத்தில் நாம் விழுந்து போகக்கூடாது விசுவாசத்தை விட்டு பின்வாங்குகிறவர்கள் அவர்களை ஆண்டவர் என்னன்னு சொல்றாருன்னா கெட்டு போகிறவர்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறார் அவர்கள் கெட்டு போகிறவர்களுக்காக கெட்டு போகிறதற்காகத்தான் என்னை விட்டு பின்வாங்கி போனார்கள் உண்மைதான் நாம் வேதம் வாசித்தது ஒரு காலம் பைபிள் பிரேயர் பண்ணது ஒரு காலம் ஆண்டவருக்காக பக்தி வைராக்கியம் போன்றது ஒரு காலம் ஆனால் இப்பொழுது கொஞ்சம் பேக் அடிச்சிருக்கிறோம் இல்லை கொஞ்சம் பேக் ஸ்லைட் ஆகிருக்கிறோம் இல்லை கொஞ்சம் பிரேயர் பண்ணுறதுலையும் பைபிள் வாசிக்கிறதுலையும் பின்மாற்றத்தின் பாதையில் கடந்து போகிறோம் இல்லை நம்மளை பார்த்து தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்கள் கெட்டு போக போகிறீர்கள் ஆனால் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவான் ஆனால் என் மேல் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது ஏசப்பாவுக்கு நம்மளை பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறார் அதாவது ஒரு குழந்தை நம்ம கிட்ட பேசாமல் போயிடுச்சு ஒரு ஐம்பது பைசா சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்துலாம் ஒரு பெரியவர் பேசாமல் போயிட்டாரு நம்ம போய் சாரி கேட்கலாம் ஏசப்பாவுக்கு நம்மளை பிடிக்காமல் போயிடுச்சுன்னா ஏசப்பாவை மறுபடியும் நம்ம அண்டையில் கொண்டு வருவதற்கு நம்ம என்ன முயற்சி செய்ய முடியும் பைபிள் சொல்லுது நீங்கள் பின்வாங்கி போவீங்க அப்படின்னா அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாக இராதுன்னு சொல்லி பைபிள் சொல்லுது முப்பத்தி ஒன்பது நாமோ கெட்டு போக பின்வாங்குகிறவர்களா இராமல் ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிகளாக இருக்கிறோம் நம்மளுடைய விசுவாசம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கருத்துடைய பிள்ளைய இந்த காலை வேளையில் ஒரு சில காரியங்களை ஒரு சில குணாதிசயங்களை குறித்து நாம் சிந்தித்தோம் நம்ம வாழ்க்கையில் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் முயற்சிப்போம் கிறிஸ்தவ பலனே தைரியம் அந்த தைரியத்தை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது ஐயோயோ மந்திரம் வச்சிட்டாங்க ஐயோயோ செய்வின வச்சிட்டாங்க யாரோ ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றது நிறைய பேர் தைரியமா இருங்க எத்தனை எறும்பு ஆயுதங்கள் எனக்கு விரோதமாக எழும்பினாலும் ஒன்றும் என்னை அணுகாது என்று சொல்லி ஒரு தைரியம் என்ன ஆனாலும் சரி மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படாம பகலிலே ஆனாலும் இரவிலே ஆனாலும் காலை ஆனாலும் நான் என் செல்லும் எவ்விடத்திலையும் என் தேவன் தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளை இட்டிருக்கிறார் என் பாதம் கூட கல்லில் இடரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதனால நான் தைரியமா இருக்க போறேன் எத்தனை எலுமிச்சம் பழம் அறுத்து போடப்பட்டாலும் சரி அதை தூக்கி எடுத்து போட்டோ அதை உதச்சி போட்டுட்டோ நம்ம போயிடலாம் ஏன்னா ஏசப்பா என் கூட இருக்கிறாருன்னு ஒரு தைரியம் ஐயோ யோ போட்டுட்டாங்க யார் போட்டாங்களோ எதுக்கு போட்டாங்களோ என்னத்துக்கு போட்டாங்களோ என்ன ஆக போதோ அப்படி சொல்லி நம்ம கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாம் தைரியம் உடையவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் இயேசுபின் பிள்ளைகள் கர்த்தருக்காக எழும்பி நான் தைரியமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் அதுதான் நம்மளுடைய பலனே அந்த தைரியத்தை நீங்க விட்டாதீங்க ரெண்டாவது வயது சொல்லுது கத்தருடைய சித்தத்தை செய்கிறவர் இந்த குருவி தன்னுடைய வேலையை தொடர்ந்து செய்தது அந்த முட்டையை மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த மனிதன் அசாதாரணமான மனிதன் தான் அவன் வந்து ஆண்டவரிடத்துல விண்ணப்பம் பண்ண அற்புதம் நடந்துருச்சு இந்த தேவன் அசாதாரணமான தேவன் ஒரு நாள் நம்மை பார்த்து கடந்து வருவார் அற்புதத்தை நமக்காக செய்வார் நம்மளுடைய கண்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்க அளவில் கிரியைகளை செய்வார் நாம் செய்ய வேண்டியதை ஒருபோதும் நம்ம செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது செய்வதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இன்னும் அதிகமாக சொல்லும் நான் பைபிள் சொல்லுது உனக்கு நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும்பொழுது நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே என்னடா நன்மை செஞ்சு என்ன தாய போச்சு அப்படி சொல்லி நம்ம ஒருபோதும் யோசிக்கக்கூடாது நான் பைபிள் வாசிக்கிறேன் ப்ரேயர் பண்ணுறேன் பாட்டு பாடுறேன் பாவத்தை விலகி தள்ளிட்டேன் மற்றவங்க எல்லா தப்பையும் பண்ணுறாங்க அவனுக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் இல்லையேன்னு சொல்லி நம்ம சோர்ந்து போகக்கூடாது ஒருபோதும் சோர்ந்து போகக்கூடாது கிறிஸ்துவை போல என்னை மாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறார் நிச்சயம் நானும் ஒரு நாள் பரலோகத்தில் போவேன் அதனால தான் கடைசி வச அடுத்த வசனம் சொல்லுது வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார் அவர் தாமதம் பண்ணவே மாட்டார் அவர் வருவேன்னு சொல்லிட்டாரே அவர் வருகைக்காக நாம் எதிர்கொண்டு காத்திருப்போம் சகல முழங்கால்களையும் உடைக்கி சகல நாவும் அறிக்கை செய்யும் நீர்தான் ஜீவன் உள்ள தேவன் என்று தம்மை பார்த்தவர்களும் தம்மை குத்தினவர்களும் தம்மை அவமதித்தவர்களும் தமக்கு விரோதமாக எழும்பினவர்களும் அந்த நாளிலே நேசுவை காண்பார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது 
கூடாது கட்டாயத்தின் பேரில் இல்லை யாரோ ஒரு சொல்லு சொல்லு சொல்லுன்றதுக்காக நம்ம ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாது யாரோ ஒருத்தர் இப்படிலாம் பண்ணாத பண்ணாத சொல்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது நாம் விசுவாசித்து வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார் அவருக்கு நான் கணக்கோப்பு வைக்க வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையை அவர் சீர்தூக்கி பார்ப்பார் என்பதை உணர்ந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலும் கத்தருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுப்போம் வேதம் சொல்லுது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் அடுத்ததாக பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என் ஆத்மா பிரியமாயிராது பின்வாங்கி போகிறவன் கெட்டு போவதற்கே பின்வாங்கி போகிறான் ஆனால் விசுவாசிக்கிறவனோ அவன் ஆத்மா ஈடேறும்படியாய் விசுவாசியாய் இருக்கிறான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இந்த காலவேளையில நாம் இப்பொழுது ஜபிக்க போகிறோம் நம்மளுடைய ஜபத்தில் நாம் எவ்வாறாக ஜபிக்க போகிறோம் ஆனால் அன்றுவரை எந்த சூழ்நிலையிலும் விசுவாசத்தை நான் இழந்து போகக்கூடாது உம்மோடு இருந்த பேதரு கூட விசுவாசி அந்த தைரியத்தை இழந்து போனானே சப்பா ஐயோ அவரை யாருன்னு எனக்கு தெரியாது சத்தியமா அவரை யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி தைரியத்தை விட்டு போன பேதுருவை போல நாங்கள் இருக்கக்கூடாது சப்பா எந்த சூழ்நிலையிலும் தைரியமாய் உமக்காக நாங்கள் எழுமணும் தைரியமாய் உமக்காக நாங்கள் பேசணும் தைரியமாய் நாங்கள் உமக்காக வாழணும் சப்பா யார் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது எங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை என் இயேசு என்னை குறித்து என்ன நினைக்கிறார் என்பதை நாங்கள் அதிக கவனம் செலுத்த கத்த நீங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே செவிப்போமா கண்களை மூடி நாம் செவிப்போம் மக ஆயிரக்கமும் கிருவையும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான் இந்த நல்ல காலை வேலைக்காகவுமே நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் இந்த காலை வேலையிலும் அன்றுவரே ஒரு ஆவிக்குரிய பலனானது தைரியம் என்பதையும் கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அன்றுவரே உங்களுடைய வாக்கு தத்தங்களை எங்களுக்கு நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொண்டு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்றும் வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார் அவர் தாமதம் பண்ண மாட்டார் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த நாளிலே கற்றுக்கொண்டோம் பின்வாங்கி போவானானால் அவன் கெட்டு போவான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அவன் மேல் உன்னுடைய ஆத்மா பிரியமா இராது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தாவே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தைரியமாய் உங்களுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றி வாக்கு தத்தங்களை சுதந்திரித்துக் வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார் என்ற நம்பிக்கையோடும் பயத்தோடும் தகப்பனுடைய பிள்ளைகளாய் நாங்கள் தொடர்ந்து ஜீவனம் பண்ணி அன்றுவரை பின்வாங்கி போகிறவன் கெட்டு போகிறான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறபடி நாங்கள் பின்வாங்கி போகாமல் தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல அங்கள் ஆத்மா ஈடேற அன்றுவரை நாங்கள் தொடர்ந்து வளர கத்த நீங்க கிருப செய்ய போறதற்காக உங்க ஸ்தோத்ரம் இந்த நாள் முழுவதுமாய் அன்றுவரே இந்த வார்த்தை என்னும் மன்னா எங்களுடைய உள்ளத்தில் அன்றுவரை பதிந்து இருக்கட்டும் அப்பா அன்றுவரை அது எங்கள் சிந்தை மண்டலத்தில் கடந்து வரட்டும் அன்றுவரே தைரியம் உள்ளவர்களாய் நாங்கள் காண சமாதான <laughs> நாள் முழுவதும் எங்கள் வாயின் வார்த்தைகள் சிந்தனைகள் செயல்கள் எல்லாம் உங்களுடைய சன்னிதில பிரதியாக இருக்கட்டும் பாவத்தில் விழுந்து போகாமல் நீதிமான்களாய் பரிசுத்தவான்களாய் தொடர்ந்து ஜீவிக்கத்தக்கதான சகல கிருபைகளையும் தேவன் பரத்தில் இருந்து தாரும் சேனல்ல நீங்க ஆசீர்வதிங்க ப்ரோக்ராம் ஆசீர்வதிங்க எங்களை தாழ்த்து கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்னையும் நீர் எடுத்து பயன்படுத்த நீரே உடைய நாம மாத்திரம் எங்கள் மூலமாக மகிமைப்படட்டும் தாழ்த்தி உடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் ஏசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் பரலோக பிதாவே